ஒரு நண்பர் ஆனந்தமா சிகரெட் பிடிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் இந்த பழக்கத்தை விட்டுவிடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் விட்டுடலாம்னு தான் பாக்குறேன் ஆனா முடியலையேன்னார் மனசு வச்சா எல்லாம் முடியும் அப்படின்னும் அவர் கொஞ்ச நேரம் யோசனை பண்ணார் அப்புறம் சொன்னார் சரி சார் இதுதான் நான் பிடிக்கிற கடைசி சிகரெட் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழுத்தமா புகைய உள்ளுக்கு எழுத்தார் அதுக்கப்புறம் அந்த துண்டு சிகரெட்டை வீசி எரிஞ்சுட்டார் ஒருத்தர் இது மாதிரி தீர்மானம் பண்ணி தன்னுடைய கடைசி சிகரெட்டை தூக்கி எரிஞ்சுட்டார்னா அது ஒரு பெரிய விஷயம்தான் அதுக்கு பிறகு அவர் உடம்புல படிப்படியா என்னென்ன மாற்றங்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறத பத்தி ஒரு விவர பட்டியலே வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க அது என்ன விவரம் தெரியுமா ஒருத்தர் வந்து புகை பிடிக்கிற பழக்கத்தை நிறுத்துறாருன்னு வச்சுங்க அப்படி அவர் நிறுத்தின இருபது நிமிடங்களுக்குள்ள உயர் ரத்த அழுத்தம் உடல் வெப்பம் நாடி துடிப்பு இதெல்லாம் சரியான நிலைமைக்கு வந்துடுதாம் எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள இந்த ஸ்மோக்கர்ஸ் பிரீத் அப்படிங்கிற தன்மை மறைஞ்சிருதான் ரத்தத்துல உள்ள கார்பன் மோனாக்சைடு அளவு குறையுதான் ஆக்சிஜன் அளவு கூடுதான் சரியான அளவுக்கு வந்துருதான் ஒருத்தர் கடைசி சிகரெட்டை தூக்கி எரிஞ்சுட்டாருனா இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள மாரடைப்பு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு குறைஞ்சிடுதான் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள உணர்வு நரம்புகளின் முனைப்பகுதிகள் மறுபடியும் ஒன்று சேர்ந்துருதான் அதனால நாக்கு சுவை உணர்வு மூக்கின் முகரும் சக்தி இதெல்லாம் வந்து மேம்படுதான் நல்ல நிலைமைக்கு வந்துருதான் சிகரெட்டை நிறுத்தின மூணு நாளுக்குள்ள மூச்சு விடுறது சுலபமாயிடுதான் இப்படி அவங்க பட்டியல் நிறைய சொல்றாங்க ரெண்டு அல்லது மூணு மாசத்துக்குள்ள என்ன வந்து தெரியுமா ரத்த ஓட்டம் வந்து மேம்படுது நடக்கிறது சுலபமாயிடுது நுரையீரல் கொள்ளளவு முப்பது சதவீதம் அதிகரிக்குது ஒன்னுல இருந்து ஒன்பது மாசத்துக்குள்ள சுவாச குறைபாடுகள் நீங்குது நுரையீரல் இருக்கக்கூடிய இந்த அசுத்தம் வடிகட்டும் திசுக்கள் சரியா வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருது ஒரு வருஷத்துக்குள்ள இந்த எதைய அழுத்த நோய்க்கான வாய்ப்பு பாதியா குறைஞ்சிருது இந்த சிகரெட்டை நிறுத்தின அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள ஒரு நாளைக்கு ஒரு பாக்கெட் சிகரெட் பிடிக்கிறவர்கள்ல நுரையீரல் புற்றுநோயினால சாகிறவர்கள் எண்ணிக்கை பாதியா குறைஞ்சிருது புற்றுநோய் செல்கள் வந்து சீரமைக்கப்படுது ஆக ஒருத்தர் புகைக்கிறத விட்டுணும்னு தீர்மானம் பண்ணி தன் கையில் இருக்கிற சிகரெட்டை இதுதான் கடைசின்னு சொல்லி தூக்கி எரிஞ்சுட்டா அதுக்கப்புறம் படிப்படியா இவ்வளவு நன்மைகளும் மாற்றங்களும் ஏற்படுறதாக இந்த அமெரிக்கன் கேன்சர் சொசைட்டி தெரிவிச்சிருக்குது அதனால புகைப்பழக்கம் உள்ளவங்க இதையெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்து அந்த பழக்கத்தை விட்டுவிடுறது ரொம்ப நல்லது ஆனா அதையெல்லாம் நாம சொன்னா யாரு கேட்கறாங்க என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் புகைப்பழக்கம் உள்ளவர் அவர் என்கிட்ட சொன்னார் சார் சிகரெட் பிடிக்கிற பழக்கத்தை விட்டுவிடுறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான செயல் இல்லை அது ரொம்ப சுலபம் அப்படின்னார் எப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டேன் நான் ஏற்கனவே இருபது தடவை அந்த பழக்கத்தை விட்டுருக்கேன் சார் அப்படின்னார் ரொம்ப பெருமையாக ஒரு பெரிய பணக்காரர் ஒரு துறை வீட்டை போய் சாமி என்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்குது இருந்தாலும் நிம்மதி இல்லை என்னால் நிம்மதியாக இருக்க முடியல என்ன காரணம்னு கேட்டாராம் உடனே அந்த துறைவி இதுக்கு நேரடியாக பதில் சொல்லாமல் பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டு இருந்த ஒரு குழந்தையை கூப்பிட்டார் அது ஓடியாந்தது ஒரு ஆப்பிள் பழத்தை எடுத்து அது கையில் கொடுத்தார் அதை வாங்கிக்கிட்டு குழந்தை சிரிச்சுது இன்னொரு பழத்தை எடுத்து கொடுத்தார் அதை இன்னொரு கையில் வாங்கிட்டு சிரிச்சுது மூணாவது ஆப்பிள் எடுத்து கொடுத்தார் ரெண்டு பழத்தையும் நெஞ்சில் அணைச்சிக்கிட்டு மூணாவது பழத்தையும் வாங்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணிச்சு ஆனால் அது உடனே நழுவி கீழே உழுந்து உருண்டு ஓடிச்சு ஏற்கனவே இருந்ததும் உழுந்துட்டுது இப்போ அந்த குழந்தை அழ ஆரம்பிச்சுட்டுது இப்போ அந்த துறைவி பணக்காரர்கிட்ட சொன்னாராம் குழந்தையை கவனிச்சியா ரெண்டு ஆப்பிள் போதும்னு அது நினச்சிருந்தா இப்போ அது அழ வேண்டிய அவசியம் வந்திருக்குமா அப்படின்னாராம் எதுவுமே அளவுக்கு மிஞ்சினா துன்பம் தான் இந்த காலத்தில் இதெல்லாம் யார் காதில் வாங்குறாங்க ஒருத்தனை நல்ல வழிக்கு கொண்டு வரணும்னு நினச்சி அவனை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இந்த கதையை சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சொல்லிவிட்டு அந்த குழந்தை செஞ்சது தப்பு தானே அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஆமாம் தப்பு தான் நானாக இருந்தால் அப்படி செஞ்சிருக்க மாட்டேன் நானா இவன் ரெண்டு பழமே போதும்னு சொல்லியிருப்பியா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படி இல்லைங்க அவர் கொடுக்க கொடுக்க ஒவ்வொரு பழமா வாங்கி பின்னாடி வச்சுட்டு மறுபடியும் கையை நீட்டுவேன் அப்படிங்கிறானா இவெல்லாம் எந்த காலத்துல திருந்துறது வாய் விட்டு சிரிச்சா நோய் விட்டு போகும் அப்படின்னு சொல்றது உண்டு அது என்ன வெறும் அலங்காரத்துக்காக சொன்ன வார்த்தையா இல்ல அர்த்தத்தோட சொன்ன வார்த்தையா அப்படின்னு யோசிச்சா அதுல நிஜமாவே அர்த்தம் இருக்குதுன்னு தான் தெரியுது ஆதாரபூர்வமா அதுக்கு சில நிரூபணங்களும் இருக்குது நார்மன் கசின்ஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் ஒரு அமெரிக்க பத்திரிகை ஆசிரியர் அவருக்கு ஏதோ ஒரு விதமான அழற்சி நோய் இன்ஃபிளமேஷன் டிசீஸ் அது டாக்டர்கள்லாம் அதுக்கு என்ன விதமான வைத்தியமும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பல இதெல்லாம் பார்த்துட்டு கடைசியாக சொல்லிவிட்டாங்க அதுக்கு வைத்தியமே இல்லைன்ட்டாங்க டாக்டர்கள் தான் சொல்லிவிட்டாங்களே அதனால இது இப்படியே இருந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு விட்டுற வேண்டியது தானே ஆனால் அவர் அப்படி நினைக்கல உடனே அவர்
அவருக்கு இருந்த தொந்தரவு குணமாக ஆரம்பிச்சுட்டுது இதை கேள்விப்பட்ட உடனே பழைய டாக்டர்கள்லாம் ஓடி வந்தாங்க ஓடி வந்து பார்க்குறாங்க அவர் உடம்ப சோதனை பண்ணி பார்க்குறாங்க பார்த்தா அவர் உடம்பு குணமாகிறதுக்கு உதவியாக இருந்தது செரிப்பு தான் அப்படிங்கிறத விஞ்ஞானபூர்வமாக அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்களாம் இருந்தாலும் சிரிப்பு வந்து எந்த முறையில் எந்த விதத்தில் உதவி பண்ணுது அப்படிங்கிறத இன்னமும் சரியாக புரிஞ்சிக்க முடியல ஆனாலும் ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும் புரியுது அது என்னென்னா சிரிப்பு வந்து சுவாசத்தை மேம்படுத்துது ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்குது உடம்பு குணமாகிறதுக்கே உரிய சில ஹார்மோன்கள் அதிகமாக உருவாகி வர்றதுக்கு வழி செய்யுது இந்த அளவுக்கு தான் சிரிப்போட செயல்பாட்டை நாம் புரிஞ்சிக்க முடியுது இருந்தாலும் இதை பற்றி கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இன்னமும் ஏராளமாக இருக்குது அதையெல்லாம் விவரமாக கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் நாம் காத்துக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதில்லை இப்பவே தாராளமாக சிரிக்கலாம் அதில் என்னத்துக்கு சிக்கணும் காசா பணமா சிரிப்புன்னா ஹாஹான்னு சத்தம் போட்டு சிரிச்சா தான் உடம்புக்கு நல்லதுன்னு இல்லை லேசான புன்னகை கூட உடம்புக்கு நல்லது செய்யுமா லேசாக புன்னகை பூத்தா அந்த சமயத்தில் நாம் எப்படி ஆகுது நம்ம உடம்புன்னா உடம்பு பூரா அமைதி அடைய தான் இதையும் ஆதாரபூர்வமாக கண்டுபிடிச்சி தான் சொல்கிறாங்க எப்போவாவது மனசு சங்கடமாக இருக்கிறப்போ கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி முகத்தில் புன்னகையை கொண்டுக்கிட்டு வந்து பாருங்கள் அதோட சுகம் வந்து உங்களுக்கு அனுபவிச்சு பார்த்தா தான் தெரியும் கண்ணும் உதடும் மலரும் பொழுது இருக்கிற ஆனந்தமே ஆனந்தம் அப்படிங்கிறாங்க அனுபவிச்சு பார்த்தவங்க வாழ்க்கையில் நாம் தமாஷா இருக்கணும்னா அதுக்கு சில வழிகளையும் அவங்க சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க முதல்ல நீங்க உற்சாகமா இருக்கிறவங்க கூடவே அதிகமா பழகணும் அவங்க கூடவே அதிக நேரம் இருக்கிறது மாதிரி பார்த்துக்கணும் அழுது அடிகிறவங்க கிட்டயே இருக்கக்கூடாது அவங்கள அவாய்டு பண்ணுங்க அவங்கள விட்டு விலகி வந்துருங்க உங்க முன்னாடி இருக்கிறவர் எப்பவும் மூஞ்சி தொங்க போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறவரா இருந்தா கொஞ்ச நாள்ல உங்க முகமும் அப்படி ஆயிடுமா ஜாக்கிரதையா இருக்கணுமா ரெண்டாவது எடுத்ததுக்கெல்லாம் சீரியஸ் ஆகிடக்கூடாது எதையும் நிதானமாக வந்து யோசிக்கணும் அடுத்தவங்க நம்மளை மதிக்கணுங்கிறதுக்காக நாம் பகட்டாக நடந்துக்கிறதுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது உங்களுக்கு பிடிச்ச தமாஷான வீடியோ படங்கள் புத்தகங்கள் இதையெல்லாம் லிஸ்ட்டு போட்டுக்கிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு வாங்கி சேர்த்து வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு லைப்ரரி உண்டாக்கிக்கலாம் ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் ரொம்ப வெற்றிகரமாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறவரா அவர் எப்படின்னா அடிக்கடி ரயிலில் பிரயாணம் பண்ணுறப்போ நியூஸ் பேப்பரை வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக படிச்சுக்கிட்டே போகிறான் நியூஸ் பேப்பரில் அப்படி என்ன சுவாரஸ்யமான விஷயம் அப்படின்னு எட்டி பார்த்தா அதுக்குள்ள ஒரு காமிக் போஸ்டத்தை வச்சுக்கிட்டு படிச்சுக்கிட்டு இருப்பாரான் என்னங்க அப்படின்னு கேட்டா என் மனசு லேசா இருக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியா இருக்குது அப்படின்பாரா அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் சிரிப்புன்னா எல்லா விதமான தமாஷும் உடம்புக்கு நல்லதுன்னு நினைச்சிடப்படாதான் ஜேம்ஸ் கரோல் அப்படிங்கிற அமெரிக்க உளவியல் நிபுணர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா அடுத்தவங்களை குறை சொல்றது கேலி பண்றது நையாண்டி பண்றது இது மாதிரியான நகைச்சுவையெல்லாம் நல்லது செய்யறது இல்லைங்கிறாரு அவர் அடுத்தவங்களை தொந்தரவு பண்ணாத ஜோக்குகள் தான் எப்பவும் நல்லது யாராவது ஜோக்கு சொன்னால் அது தாராளமாக சிரிக்கணும் ஒருத்தர் வந்தார் இன்னொருத்தரை கூட அழைச்சிக்கிட்டு வந்து என்கிட்ட காட்டினார் அவர் தன்னுடைய முகத்தை ரொம்ப சீரியஸாக வச்சுக்கிட்டு இருந்தார் என்னங்க விஷயம் அப்படின்னு விசாரித்தோம் வந்தவர் எங்களை பார்த்து சொன்னார் சார் இவர் கூட ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம்னார் என்னன்னோ ஏதாவது ஒரு ஜோக்கு சொன்னால் உடனே சத்தம் போட்டு சிரிக்க ஆரம்பிச்சுடுறாரு சார் அப்படின்னார் ஜோக்கை கேட்டுவிட்டு சிரிக்க ஆரம்பிச்சா அது ப்ராப்ளம் இல்லையே அப்படின்னு சொன்னோம் சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறது ப்ராப்ளம் இல்லை சார் ஆனால் அப்படி ஆரம்பிக்கிற சிரிப்பு அதுக்கப்புறம் நிறுத்தவே மாட்டேங்கிறார் நாள் கணக்கில் அது பாட்டு போயிட்டு இருக்கு அதுதான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னார் அவர் காலை கண்டா ஏன் இப்படி முகத்தை திருப்பிட்டு வர்றீங்க அப்படின்னு கேட்டார் ஒருத்தர் நண்பர்கிட்ட எலெக்ஷன்ல அவன் எதிர்த்து நின்னவன் சார் என்ன அவங்ககிட்ட நமக்கு என்ன பேச்சு வார்த்தை அப்படின்னாரான் ரொம்ப கோபமா இவர் சரி அந்த ஆள் யாருன்னு கேட்டேன் என் கூட பிறந்த தம்பி தான் சார் அப்படின்னார் அந்த கோபம் குறையாமல் அதாவது நம்ம ஊர் நிலவரம் இப்படி அதாவது அண்ணனும் தம்பியும் எதிர்த்து எதிர்த்து நிற்பாங்க தேர்தலில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கண்டா பேசிக்கிறதில்லை ஆனால் இங்கெல்லாம் அதில் எப்படி தெரியுமா அங்கே ஒரே மேடையில் போட்டி போடுற ரெண்டு வேட்பாளர்களும் பேசுவாங்களாம் பட்டிமன்ற மாதிரி ஒருத்தர் முதல்ல எழுந்திருப்பார் நான் வந்து இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் என்னென்ன செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உட்காருவார் அதுக்கப்புறம் அடுத்தவர் எழுந்திருப்பார் அவர் சொல்லுவார் நான் வெற்றி பெற்றா இந்த மக்களுக்கு என்னென்ன செய்வேன் இந்த நாட்டுக்கு என்னென்ன செய்வேன் அப்படிங்கிறத சொல்லிவிட்டு உட்காருவார் ரெண்டு பேரும் ஒரே மேடையில் பேசுவாங்க மக்கள் ரெண்டு பேர் பேச்சையும் கேட்டுக்கிட்டு ஒரு முடிவுக்கு வருவாங்க இதுதான் அங்கே உள்ள பழக்கம் இங்கே அப்படி இல்லை இங்கே ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்தாவே முகத்தை திருப்பிக்கிறது ஒரு தடவை இது மாதிரி ஒரு கூட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அங்கே வெளிநாட்டில் தான் நேரத்துக்கு சரியாக ஒரு வேட்பாளர் வந்து சேரலை இது இங்கெல்லாம் அதெல்லாம் நடந்த நிகழ்ச்சி அப்புறம் என்னாச்சுன்னா ஒருத்தர் வந்துட்டாரு இன்னொருத்தர் வந்து சேரலை அப்புறம் உடனே அந்த ஒருத்தர்
ஒரு வேட்பாளர் ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி போய் நின்று எனக்கு ஓட்டு போடுவோம்னு கேட்குறாருன்னு வச்சுங்களேன் அதுக்கு என்ன பார்த்து செய்கிறோம் போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சில வீடுகளில் வாசலில் நின்றே சொல்லி அனுப்பிச்சிருவாங்களாம் வேறு சில வீடுகளில் எப்படின்னா வேட்பாளரை வீட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்டு காப்பி சாப்பிட சொல்லி உபசரித்து அதுக்கப்புறம் அனுப்பி வைக்கிறது வழக்கமாக இதில் எந்த வீட்டு ஓட்டு நிச்சயம் தெரியுமா வாசலில் நின்று வழி அனுப்பி வச்சுருவாங்க பாருங்கள் அவங்க ஓட்டு நிச்சயம் உள்ளே கூப்பிட்டு காப்பி கொடுத்து அனுப்புகிறாங்க பாருங்கள் அவங்க ஓட்டு நிச்சயம் இல்லையா சரி அப்புறம் ஏன் அந்த உபசரிப்பு அப்படின்னு கேட்டால் அதுக்கு ஒரு காரணத்தை சொல்கிறாங்க அதாவது அது ஒரு அனுதாபத்தை தெரிவிக்கிற முறையா ஐயோ பாவம் நாம் இவருக்கு ஓட்டு தான் போட போகிறதில்ல இதையாவது செய்வோம் காப்பியாவது சாப்பிட்டு போட்டோம் அப்படிங்கிற எண்ணமாக இப்படி அந்த ஊர் பழக்கம் ஆக அந்த ஊரில் நிறைய காப்பி சாப்பிடணும்னு ஒருத்தர் ஆசைப்பட்டால் தேர்தலில் தோற்று போகிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும் ஒரு சமயம் ஒரு ஊரில் தேர்தல் நடந்து தான் ஒரு தொகுதியில் நின்று தோற்று போன ஒருத்தர் கையில் ஒரு துப்பாக்கியோட ஊருக்குள்ளே சுற்றிக்கிட்டு இருந்தாராம் ஒரு போலீஸ்காரர் அவரை பார்த்துட்டு சந்தேகப்பட்டிருக்கார் அதனால் அவர் தடுத்து நிறுத்தி என்ன இது துப்பாக்கியோட சுற்றுறீங்களேன்னு விசாரிச்சிருக்கார் இதுக்கு அவர் சொன்னாராம் சார் இந்த தொகுதியில் மொத்தம் ஒரு லட்சம் வாக்காளர்கள் அதில் எனக்கு பத்தாயிரம் பேர் மட்டும்தான் எனக்கு ஓட்டு போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு வேண்டாதவங்க இந்த தொகுதியில் தொண்ணூறாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் நான் என்னுடைய பாதுகாப்புக்கு ஆயுதம் இல்லாமல் நடமாடலாமா அப்படின்னு கேட்டாராம் எவ்வளவு எச்சரிக்கை பாருங்கள் நம்ம ஊரில் சில பேர் ஓட்டு கேட்குற விதமே தனி ஒருத்தர் ரொம்ப சாமர்த்தியமாக ஓட்டு கேட்பாராம் அவர் எப்படின்னா ஒரு வீட்டுக்கு போகிறாருன்னு வச்சுங்களேன் அந்த நேரம் அந்த வீட்டுக்காரர் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரோ அதே வேலையை இவரும் கொஞ்சம் நேரம் செய்வாராம் அவருக்கு ஒத்தாசையா அதுக்கப்புறம் மெதுவாக பேச்சு கொடுப்பார் ஓட்டு கேட்பார் இது மாதிரி எலெக்ஷனில் நினைக்கிறேன் கவனிக்கணும்னு அது மாதிரி ஒரு ஒரு தடவை அவர் போனப்ப அங்கே வந்து அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு வீட்டுக்கு பின்னாடி மாட்டு கொட்டையில் பால் கறந்துகிட்டு இருக்கார் ஒரு பசு மாட்டுக்கிட்டேன் அந்த வீட்டில் இவர் ஓட்டு கேட்க போனவர் இவர் ஓடி போய் இன்னொரு சொம்பை எடுத்துக்கிட்டு அதே மாட்டுக்கு இன்னொரு பக்கம் போய் உட்காந்துக்கிட்டு இவரும் பால் கறக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் எதிர உட்காந்துட்டு இருக்காரு அவர் இவர் இந்த பக்கம் உட்காந்துருக்கார் கீழே கொஞ்சம் குனிஞ்சு பார்த்தா ஒருத்தர் முகத்த ஒருத்தர் பார்க்கலாம் கொஞ்ச நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் இவர் மெதுவாக அவர்கிட்ட பேச்சு கொடுத்தாராம் இது மாதிரி நான் எலெக்ஷனில் நிற்கிறேன் நீங்கள் ஓட்டு போடணும் அதுக்காக தான் வந்தேன் நேரம் அது முடியாதுங்களேன்னாராம் அவர் ஏன்னு கேட்டிருக்கார் நான் இந்த வீட்டுக்காரன் இல்லை நானும் ஒன்று மாதிரி ஓட்டு கேட்க வந்தவன் தான் அப்படின்னாராம் அவர் ஒரு சன்னியாசி அவர் ஒரு நாள் ஒரு கனவு கண்டாராம் அந்த கனவில் அவர் சொர்க்கத்துக்கு போகிறார் அங்கே ஒரு பெரிய திருவிழா நடந்துக்கிட்டு இருக்குது எங்கே பார்த்தாலும் அலங்கார வளைவுகள் வண்ணமயமான விளக்குகள் பாதைகள் பூரா மலர்கள் எல்லா கட்டடங்களும் ஒளிமயம் அவ்வளவு கோலாகலமாக பிரம்மாண்டமாக அந்த திருவிழா நடந்துகிட்டு இருக்குது அது என்ன திருவிழாங்கிறது இந்த சன்னியாசிக்கு புரியல அங்கே எதிரில் வந்துக்கிட்டு இருந்த ஒருத்தரை நிறுத்தி என்ன விசேஷம் இங்கே அப்படின்னு விசாரிச்சாராம் உனக்கு தெரியாத விஷயம் இன்னைக்கு இறைவனுக்கு பிறந்த நாள் அதை தான் எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டாடுறோம் இதுக்காக பிரம்மாண்டமான ஊர்வலம் ஒன்று வரப்போகுது இறைவனே அந்த ஊர்வலத்தில் கலந்துக்கிறார் அப்படின்னார் அவர் உடனே அந்த சன்னியாசி ஒரு மரத்து நிழலில் ஒதுங்கி நின்றுக்கிட்டார் ஊர்வலம் வந்துக்கிட்டு இருக்குது முதல்ல ஒரு குதிரை வந்துக்கிட்டு இருக்கு அது மேலே ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் கூட்டமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இவ்வளவு கூட்டம் இவர் பின்னாடி வருது யார் இவர் அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு மதத்தின் பேரை சொல்லி இவர் வந்து அந்த மதத்தின் தலைவர் அவரை பின்பற்றுகிற மக்கள் கூட்டம் பின்னாடி வந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு விவரம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இவங்களுக்கு அடுத்தபடியாக இன்னொரு குதிரையில் ஒருத்தர் வந்துகிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி ஏகப்பட்ட கூட்டம் இவர் யாருங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் சன்னியாசி அங்கே இருக்கிறவங்க விவரம் சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்னொரு மதத்தின் பெயரை சொல்லி இவர் அந்த மதத்தினுடைய தலைவர் அவர் வழியை பின்பற்றுகிறவர்கள் அவர் பின்னாடி கூட்டமாக வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு இருக்காங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தராக குதிரை மேலே வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்கள பின்பற்றியும் ஒவ்வொரு கூட்டம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அந்த பெரிய ஊர்வலம் அது பாட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்குது கடைசியாக அது முடிஞ்சது ரொம்ப நேரம் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு வயசான ஆள் குதிரை மேலே வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் ஆனால் அவருக்கு பின்னாடி யாருமே இல்லை அவர் பரிதாபமாக தனியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அவர் அந்த ஊர்வலத்தை சேர்ந்தவராக இல்லையாங்கிறதே தெரியல இவர் யார் இவர் ஏன் இப்படி தனியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அந்த சன்னியாசி என்னது இப்படி கேட்குறீங்க இவர் தான் கடவுள் இவருக்காக தான் இன்னைக்கு இந்த ஊர்வலமே நடக்குது இவருக்கு தான் இன்றைக்கி பிறந்த நாள் முன்னாடி போகிற ஊர்வலம் பூரா இவருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுறதுக்காக தான் அப்படின்னு இருக்காங்க இதை கேட்டதும் அந்த சன்னியாசிக்கு திடுக்குன்னு தூக்கி போட்
அவரு குதிரை மேல ஏறி முன்னாடி போயிட்டு இருக்கிறார் அவருக்கு பின்னாடி ஒரு நூறு பேர் தொண்டர்கள் அவங்க பாட்டுக்கு போறாங்க எல்லாம் பணம் கொடுத்து ஏற்பாடு பண்ணவங்க எல்லாம் பணம் வாங்கிட்டு பின்னாடி போயிட்டு இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் தூரம் நடந்ததும் கால் வலிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது ஒவ்வொருத்தரும் அப்படியே ஒதுங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதான் முன்னாடியே பணம் கிடைச்சிட்டு இனிமேல் ஒதுங்கணும் என்னன்னு ஒதுங்கிட்டாங்க ஒரு கட்டத்தில் குதிரையில் போகிறவர் தற்செயலாக திரும்பி பார்க்குறாரு பின்னாடி யாருமே இல்லை எல்லோரும் ஓடி போட்டாங்க ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் ரொம்ப விசுவாசமாக பின்னாடி நடந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தான் ஏன்பா நீ மட்டும் வந்துக்கிட்டு இருக்கிறியே நீ வீட்டுக்கு போகலையான்னு கேட்டிருக்காரு அவர் நீங்கள் அந்த குதிரையையும் அதுக்குள்ளே வாடகை பணத்தையும் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நானும் போயிடுவேன் அப்படின்னு நானும் இந்த ஆள் வயறு பசிக்குதேங்கிறது சிலரோட கவலை வயறு பசிக்க மாட்டேங்குதே அப்படிங்கிறது சில பேரோட கவலை ரெண்டு விதமான கவலைக்கும் வயிறு தான் காரணமாக இருக்குது வயிறு பசிச்சுதுன்னா அது இயற்கை வயிறு பசிக்கலைன்னா அது வியாதி ஆனால் பசியையும் நாம் வந்து பசிப்பிணி அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் என்ன காரணம் வியாதியை போக்க வேண்டியது எவ்வளவு முக்கியமோ அதை விட முக்கியம் பசியை போக்க வேண்டியது ஒரு சமுதாயத்தில் பசிப்பிணியே இருக்கக்கூடாது அதுதான் நல்ல சமுதாயம் பசியை போக்கணும்னா சாப்பாடு போடணும் பசியின்மையை போக்கணும்னா வைத்தியம் தான் பண்ணணும் இது சம்பந்தமாக எவ்வளவோ ஆராய்ச்சிகள் நடக்குது நிறைய மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க நம்ம உடம்பில் பசியை தூண்டக்கூடிய பகுதி எது இதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா நாம் சாப்பிட்ற ஆகாரம் சரிக்கிறதுக்கு எது காரணம் தெரியுமா நம்ம மூளையோட பின்பகுதி தான் அதுக்கு காரணமாக இருக்குதான் மூளையின் பின்பகுதியில் நரம்பு செல்களால் ஆன ரெண்டு வகையான ஆரக்சின்கள் தான் பசியை உண்டாக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க ரெண்டு ஆய்வாளர்கள் இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் டெக்ஸாஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் ஹார்வர்டு ஹக்ஸ் மருத்துவ கல்வி நிலையத்தில் பணிபுரிகிறவங்களாம் உண்பது தேவைங்கிறது உணரப்படும் போது மூளையின் அந்த குறிப்பிட்ட பகுதி ஆரக்சின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன்களை சுரக்கும் அது பசி உணர்வை தூண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த ஆய்வாளர்களின் கண்டுபிடிப்பு இந்த ஆரக்சின் வேற சில உயிரினங்கள்லேயும் உண்டு இப்போ எலிகளில் கூட இது இருக்குது அதனால் எலிகளை வச்சு இது சம்பந்தமாக ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க எலிகள் உடம்பில் ஆராய்ச்சினை செலுத்தி பார்த்தாங்க உடனே என்னாச்சு தெரியுமா அந்த எலியெல்லாம் பசியால் துடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது எதையாவது தின்னு பசியை தீர்த்தா போதுங்கிற அளவுக்கு அந்த எலிகள்லாம் அல்லாட ஆரம்பிச்சுட்டுது இயல்பாக சாதாரணமாக அந்த எலிகள் எவ்வளவு சாப்பிடுமோ அது மாதிரி எட்டு முதல் பத்து மடங்கு அதிகமான ஆகாரத்தை ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே சாப்பிட்டு தீர்த்துட்டு தான் சில எலிகளின் மூளையில் இந்த ஆராய்ச்சின் அளவை கட்டுப்படுத்தி பார்த்துருக்குறாங்க உடனே என்னாச்சு தெரியுமா அதெல்லாம் சாப்பாட்டை கண்டா முகத்தை திருப்பிட்டு போக ஆரம்பிச்சுட்டு தான் அந்த எலிகளுக்கு பசி எடுக்கலையா இந்த ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில் பசி எடுக்காமல் இருக்கிற மனிதர்களுக்கும் பசியை தூண்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க ஆக ஆராய்ச்சின் தான் பசிக்கு காரணம்ங்கிறது தெரிஞ்சு போச்சு சரி இந்த ஆராய்ச்சின் அப்படின்னா என்ன அது ஒரு கிரேக்க சொல் அதுக்கு வந்து பசின்னு அர்த்தம் நம்ம ஆளுங்களுக்கெல்லாம் பசியை தூண்டுறதுக்கு மருந்து தேவையில்லை பசியை குறைக்கிறதுக்கு தான் மருந்து தேவை ஒரு அம்மா டாக்டரை தேடி வந்தாங்களாம் டாக்டர் எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு திடீர்னு அகோர பசி நிறைய சமைச்சு போடுறேன் அவ்வளவையும் சாப்பிட்டுட்டு கீழே கிடக்கிற குப்பை கூலங்களையும் எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்றார் என்னன்னு கவனிச்சு பாருங்க அப்படின்னாங்களாம் எவ்வளவு நாள் அப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காரு டாக்டர் ஒரு வாரமாக அப்படி இருக்குதுன்னாங்களாம் இவ்வளவு நாளாக ஏன் சும்மா இருந்தீங்க ஆரம்பத்திலே இங்கே அழைச்சிட்டு வர வேண்டியது தானே அப்படின்னு ஆறான் டாக்டர் அது ஒன்றும் இல்லை டாக்டர் வீடு பூரா சுத்தமாகட்டுமேனு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு ஆகலாம் அந்த அம்மா இந்த காலத்து காதலன் தன்னுடைய காதலிகிட்ட சொன்னானோ இதை பாரு உன் பேரில் எனக்கு அளவு கடந்த அன்பு உனக்காக என்ன செய்யணும் சொல்லு செய்கிறேன் நெருப்பில் நடக்கணுமா நடக்கிறேன் நீரில் குதிக்கணுமா குதிக்கிறேன் உயிரையே கொடுக்கணுமா கொடுக்குறேன் அப்படின்னா சரி வர்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு இதே இடத்துக்கு வாங்க அப்படின்னு அந்த பொண்ணு இவன் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டு அன்னைக்கு மழை பெய்யாமல் இருந்தால் வந்துடுறேன் அப்படின்னா ஒரு பெரிய அரசன் இந்த உலகம் பூராவையும் ஆண்டுகிட்டு இருந்தான் ரொம்ப காலம் அப்படி அரசாட்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தான் திடீர்னு அவனுக்கும் சில எதிரிகள் முளைச்சாங்க அவங்கெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இவனை தோற்கடிச்சுட்டாங்க தோத்து போனது இவனுக்கு பயம் வந்துட்டுது எங்கே எதிரிகள் நம்ம கொண்டுடுவாங்களோ அப்படின்னு வெளியில் வந்தால் தனக்கு ஆபத்துன்னு பயந்துக்கிட்டு யாருக்கும் தெரியாமல் ஒரு கொகைக்குள்ள போய் பதுங்கி கிடக்கிறான் நிலைமையை பாருங்கள் முத நாள் வந்து அரண்மனையில் அதிகாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தவன் மறுநாள் வந்து கொகையில் பயந்து போய் பதுங்கி கிடக்கிறான் ராத்திரி நேரம் வந்தது பசி வயத்த கிள்ளுது பிச்சை எடுத்து சாப்பிட வேண்டிய நிலைமை பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு பாத்திரம் வேணுமே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அங்கேயும் இங்கேயும் பார்க்குறான் 
ஒரு மூலையில் யாரோ விட்டுட்டு போனால் ஒரு ஓடு கிடக்குது அதை எடுத்துக்கிட்டு புறப்பட்டான் இருட்டில் வழி புரியல ஏதோ ஒரு யூகத்தில் காலை மெதுவாக எடுத்து வச்சு நடந்து போயிட்டுருக்கிறான் வழியில் ஒரு கருப்பு நாய் படுத்து கிடந்தது இருட்டில் அவன் இது கண்ணுக்கு சரியாக தெரியல அவனுக்கு தவறி போய் காலை வச்சுட்டான் அது மேலே நாய் சும்மா இருக்குமா வள்ளுன்னு உழுந்து கடிச்சு விட்டுது காலை பார்க்குறான் காலத்தையும் நினச்சி பார்க்குறான் அரண்மனையில் வந்து வீரக்கழல் அணிந்த காலை உடைய மண்ணா அப்படின்னு புகழ்வாங்களே புலவர்கள்லாம் ஆனால் அது இன்றைக்கி நாய் கடித்த காலம் ஆகிட்டுது அப்படின்னு நினைக்கிறான் அது மட்டும் இல்லை முன்னாடியெல்லாம் பொற்கிண்ணங்களில் தான் அவன் சாப்பிடுவான் ஆனால் இப்போது உடஞ்சி போன ஓட்டு அது ஓட்டை வந்து கையில் வச்சுக்கிட்டு நிற்கிறான் அதில் ஏதாவது யாராவது சாப்பாடு போடுவாங்களான்னு முன்னாடியெல்லாம் நிறைய பேர் அரண்மனைக்கு வருவாங்க அரசருக்கு காணிக்கைன்னு சொல்லி இவன் காலடியில் கொண்டாந்து கூட்டுவாங்க அப்போலாம் இவன் அந்த ஜனங்களுடைய முகத்தை திரும்பி கூட பார்க்கறது இல்லை ரொம்ப கர்வமாக உட்காந்துருப்பான் அதே ஆள் இன்றைக்கி எல்லார் கண்ணுலேயும் பண்ணுறது மாதிரி பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்போலாம் காணிக்கைகளை வந்து தன்னுடைய கையால் வாங்கிறது தனக்கு கௌரவ குறைச்சல்னு நினச்சி தன்னுடைய வேலைக்காரங்களை விட்டு தான் அதை வாங்க சொல்லுவான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவனே தன் கையாலேயே பிச்சை வாங்குறான் நினச்சி பாருங்கள் அந்த மனுஷன் முத நாள் அரசன் மறுநாள் பிச்சைக்காரன் எவ்வளோ வித்தியாசம் செல்வம் தான் இப்படி ஒரு வித்தியாசம் ஏற்படுறதுக்கு காரணம் அப்படிப்பட்ட செல்வம் வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கு நமக்கு தேவை தான் ஆனால் அதையே நாம் அடைய வேண்டிய பயனாக நினைக்கிறோம் பாருங்கள் அதுதான் வேடிக்கை இதை வந்து நம்மாழ்வார் அழகாக ஒரு பாசுரத்தில் சொல்கிறார் ஒரு நாயகமாய் ஓட உலகுடன் ஆண்டவர் கருணாய் கவர்ந்த காலர் சிதைகிய பானையர் பெருநாடு காண இம்மையிலே பிச்சை தாம் கொள்வர் திருநாரணன் தாள் காலம் பெற சிந்தித்து உய்மினோம் அப்படிங்கிறார் நம்மாழ்வார் ஒரு பெரிய தத்துவ சிந்தனையாளர் இருந்தார் சுவாங்ஷு அப்படின்னு பேர் அவருடைய மனைவி ஒரு நாள் திடீர்னு காலம் ஆயிட்டாங்க ஐயோ பாவம் அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுவார் போய் ஆறுதலாம் நாலு வார்த்தை பேசிவிட்டு வரலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நிறைய பேர் அவரை தேடிட்டு வந்தாங்களாம் வந்தவங்களுக்கு ஆச்சரியம் ஏன்னா இவர் வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு இருப்பார் அப்படின்னு தானே எதிர்பார்த்தாங்க அப்படி இல்லை தாளம் போட்டுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கிறார் தாளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பாட்டு வேற பாடிட்டு இருக்கிறார் என்ன மனுஷன் அவர் கொஞ்சம் கூட கவலை இல்லாமல் இப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னு நினச்சாங்க ஒருத்தர் துணிஞ்சு அவர்கிட்ட கேட்டுவிட்டார் என்னங்க இது இப்படி அப்படின்னு அதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா இதை பாருங்க என்னுடைய மனைவி பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவளுக்கு உயிரும் கிடையாது உடலும் கிடையாது அதுக்கு பிறகு தான் உயிர் வந்தது உடல் வந்தது அந்த உருவம் வந்தது இப்போ என்னாச்சு அந்த உருவமும் உயிரும் போயிட்டுது அவ்வளவுதானே வந்தது போயிட்டுது இளவேனில் காலம் இளவெதிர் காலம் பனிக்காலம் இப்படி பருவங்கள் வந்து மாறி மாறி வருது இல்லையா அது மாதிரி பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி வருது இது இயற்கை இதுக்காக அழுதா அது எப்படி அப்படின்னாராம் ஞான தெளிவு அடைஞ்சவங்களுக்கு எல்லாமே சுகம்தான் திருவள்ளுவரும் அதை தான் சொல்கிறார் உறங்குவது போலும் சாக்காடு உறங்கி விழிப்பது போலும் பிறப்பு தூங்குறதுக்கெல்லாம் நாம் வருத்தப்பட்டுக்கிட்ட இருக்கிறோமா இன்றைக்கி தூங்க வேண்டியிருக்குதே இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் தூங்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி யாராவது அழுதுகிட்டு இருப்பாங்களே அதனால் இந்த உலக வாழ்க்கையினுடைய இயல்பை வந்து யதார்த்தத்தை நாம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டால் நாம் கவலை இல்லாமல் வாழ முடியும் ஒரு வயசான தாத்தா பாட்டி அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு ஒன்றாவே வாழ்ந்தாங்க ஒன்றாவே இறந்து போனாங்க இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் சொர்க்கத்துக்கு போய் சேர்ந்தாங்க அங்கே எல்லா வசதியும் இருந்தது ஒரு பெரிய பங்களாவே இவங்களுக்கு ஒதுக்கி கொடுத்தாங்களாம் இதுக்கு எவ்வளவு வாடகைன்னு கேட்டார் தாத்தா வாடகையெல்லாம் கிடையாது இலவசம் அப்படின்னார் அங்கே இருந்தவர் அந்த வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய புல்வெளி இருந்தது இதில் விளையாட ஏதாவது கட்டணம் உண்டான்னு கேட்டிருக்கார் தாத்தா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பணம்லாம் கட்ட வேண்டியதில்லை அப்படின்னார் அவர் பக்கத்தில் ஓட்டல் மாதிரி ஒரு பெரிய கட்டடம் உள்ள சாப்பாட்டு மேஜைகள் அது மேலே விதவிதமான பலகாரங்கள் சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் எவ்வளவு அப்படின்னு விசாரிச்சாரம் தாத்தா அதுதான் சொன்னேன்னு இங்கே எல்லாமே இலவசம்தான் எது வேணும்னாலும் சாப்பிட்லாம் எவ்வளோ வேணும்னாலும் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னாரா நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படி ஆனால் நான் வந்து சர்க்கரை சேர்த்துக்கக்கூடாது உப்பு சேர்த்துக்கக்கூடாது பாட்டி கையால் எப்பவும் பத்திய சாப்பாடு தான் அப்படின்னாராம் தாத்தா இதை பாருங்க இங்கே உங்களுக்கு அந்த கவலையும் வேண்டியதில்லை இங்கே நீங்கள் ஸ்வீட்டு சாப்பிட்லாம் காரம் சாப்பிட்லாம் உங்களுக்கு எந்த நோயும் வராது அப்படின்னாராம் அங்கே சொர்க்கத்தில் இருந்தவர் இதை கேட்ட உடனே அந்த தாத்தா பக்கத்தில் நின்ன பாட்டியை பார்த்து கத்துனாராம் அடி பாவி எல்லாத்தையும் இங்கே எடுத்துட்டியே நீ எனக்கு பத்தி சாப்பாடு போடாமல் கண்டதை திங்கி விட்டுருந்தா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நான் இங்கே வந்து சேர்ந்துருப்பேனே அப்படின்னாராம் இப்போ மேலே எனக்கு அளவு கடந்த அன்பு அப்படின்னு யாராவது சொன்னேன் அதை அலட்சியமாக நினச்சிடக்கூடாது அது கொஞ்சம்
அன்பு அதிகமா இருந்தா அது எப்படி கெடுதல் பண்ணும் அப்படிங்கிற சந்தேகம் உங்களுக்கு வரலாம் தசரதன் கதை என்னாச்சு கைகை மேல வச்சு அளவு கடந்த அன்பு ராமன் வந்து காட்டுக்கு போறாப்புல ஆயிட்டுது இல்ல தசரதன் எப்பேற்பட்ட அரசன் விஸ்வாமித்ரர் சொல்றார் என்ன மாதிரி முனிவர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் ஏதாவது கஷ்டம் வந்தா முதல்ல முருகன் கிட்ட போவோம் அப்புறம் பரமசிவனை போய் பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் திருமால் கிட்ட போவோம் அப்புறம் பிரம்மன் இந்திரன் இவங்களை எல்லாம் போய் பார்ப்போம் இவங்களால எல்லாம் முடியலன்னா கடைசியில் அயோத்திக்கு வருவோங்கிறார் உன்னை விட்டா வேற கதி உண்டோ அப்படின்னு தசரதனை பார்த்து விஸ்வாமித்ரரே சொல்றார் அப்பேற்பட்ட அரசன் தசரதன் கைகேயி காலில் வந்து விழறான் உன் பாதங்களை தொட்டு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் ராமனை காட்டுக்கு அனுப்பாதேங்கிறான் தசரதனுடைய இந்த நிலைமைக்கு என்ன காரணம் அவன் கைகேயி மேல வச்ச அளவு கடந்த அன்பு தான் காரணம் இப்ப சொல்லுங்க அன்பா இருந்தாலும் அது அளவுக்கு மீறி போனா கெடுதல் பண்ணுமா பண்ணாதா அது மட்டும் இல்ல அளவு கடந்த அன்பு நீதிக்கும் நியாயத்துக்கும் புறம்பான காரியங்களையும் செய்ய வச்சிரும் தசரதன் வந்து மிகச்சிறந்த நீதிமான் தர்மத்துக்கு விரோதமா ஒரு காரியமும் செய்யாதவன் அப்பேற்பட்டவன் தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து என்ன சொல்றான்னு தெரியுமா உனக்காக நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லு செய்யறேன் ஒரு குற்றமும் செய்யாத ஒருத்தனை கொல்லணுமா கொல்றேன் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட ஒருத்தனை விடுதலை செய்ய சொல்றியா செய்யறேன் எந்த பிச்சைக்காரனையாவது கோடீஸ்வரனாக சொல்றியா ஆக்குறேன் அல்லது கோடீஸ்வரனை வந்து பிச்சைக்காரன் ஆக்கணுமா ஆக்குறேன் அப்படிங்கிறான் நீதிக்கு விரோதமான இந்த பாவங்களை செய்யறதுக்கு அப்பேற்பட்ட அரசன் வந்து எப்படி துணிஞ்சான் மனைவி பேர்ல வச்ச அளவு கடந்த அன்பு தான் காரணம் திரிசூலம் வஜ்ராயுதம் வாழ் இதுகளால தாக்கப்பட்டா கூட அதையெல்லாம் கொஞ்சம் கூட லட்சியம் பண்ணாத ஒருத்த காமதேவனுடைய மலர் அம்புகள் தாக்குனா அதை அவனால தாக்கு பிடிக்க முடியல விழுந்துடுறான் காமதேவனுக்கு உள்ள மகிமையே அதுதாங்கிறார் துளசிதாசர் அதனாலதான் பெரியவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா எதையும் அளவுக்கு மீறி செய்யாதேங்கிறாங்க அப்பா அம்மா மனைவி மக்கள் எல்லார் பேர்லயும் அன்பு அவசியம்தான் ஆனா அந்த அன்பு அறிவுக்கு புறம்பா இருக்கக்கூடாது அளவுக்கு மீறி இருக்கக்கூடாது அப்பதான் வாழ்க்கை சுகமா இருக்கும் இல்லைன்னா அவஸ்தான் அளவுக்கு மீறின அன்புங்கிறது புரியுது அது சரி அறிவுக்கு புறம்பான அன்புங்கிறது எப்படி ஒரு தாய்க்கு வந்து ஜலதோஷம் அல்லது ஏதோ ஒரு தொற்று நோய்னு வச்சுங்களேன் அந்த அம்மாவுக்கு தன்னுடைய குழந்தை பேர்ல அளவு கடந்த அன்பு தனக்கு நோய் இருக்கு அது அடுத்தவங்களுக்கு தொற்றக்கூடியது அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தோம் அன்பை காட்டுறதுக்காக அந்த குழந்தைக்கு முத்தம் கொடுக்குறேன்னு தூக்கி வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது நல்லா இருக்குமா இதுதான் அறிவுக்கு புறம்பான அன்புங்கிறது அது மாதிரி விலங்குகள் கிட்ட அன்பா இருன்னு சொல்றோம் அதுக்காக புலிக்கு முத்தம் கொடுக்க முடியுமா அப்படி கொடுத்தா அது அறிவுக்கு புறம்பான அன்பு அதனால அன்பு கூட அறிவு பூர்வமா இருக்கணும் அப்படிங்கறத இன்னைக்கு தகவல் மூலமா நாம ஒரு பள்ளிக்கூடம் வகுப்பு நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆசிரியர் பாடம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் நடத்தி முடிச்ச உடனே கேட்டார் மாணவர்களே இதுவரைக்கும் நான் நடத்தின பாடத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டார் அப்புறம் ஒவ்வொருத்தரா கேட்டார் ஒரு மாணவன் எழுந்திருச்சான் சார் எனக்கு சந்தேகம் எதுவுமே இல்லைன்னா ஏன்னு கேட்டார் ஏன்னா எனக்கு நீங்க நடத்தின பாடம் தெளிவா புரிஞ்சுட்டுது அதனால சந்தேகம் வரலன்னா இன்னொரு மாணவன் எழுந்திருச்சான் சார் எனக்கும் சந்தேகம் எதுவும் இல்லைன்னா ஏண்டான்னு கேட்டார் ஏன்னா எனக்கு நீங்க நடத்தின பாடம் எதுவுமே புரியல அதனால சந்தேகம் வரல அப்படின்னா இந்த இடத்துல நாம கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்க்கணும் இந்த உலகத்துல எல்லாம் புரிஞ்ச ஒருத்தனுக்கும் சந்தேகம் வராது எதுவுமே புரியாத ஒருத்தனுக்கும் சந்தேகம் வராது அறகுறையா புரிஞ்சுக்கிட்டா வரக்காம பாருங்க அவனுக்கு தான் அடிக்கடி சந்தேகம் வரும் ஆக மாணவர்களை இந்த மூணு வகையா பிரிக்கலாம் அதே மாதிரி தான் மனிதர்களையும் மூணு வகையா பிரிக்கிறாங்க ஆன்மீகவாதிகள் ஒரு ஆன்மீக பெரியவர் என்ன சொல்றார் தெரியுமா இந்த உலகத்துல மூணு வகையான மனிதர்கள் இருக்கிறாங்களாம் முதல் வகை எப்படி தெரியுமா இவங்களுக்கு எதையும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமும் தெரியும் இவங்க வந்து ஞானத்தின் முழு வடிவா இருக்கிற காரணத்தினால அவங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை எந்த கேள்விகளும் கிடையாது இந்த நிலையில இருக்கிறவன் கிருஷ்ணன் எல்லாத்துக்கும் விடைய தெரிஞ்சுக்கிட்ட நிலையில அவன் வந்து விடையாக மாறி விட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது நிலையில இருக்கிறவன் அர்ஜுனன் இவனுக்கு எப்ப பார்த்தாலும் கேள்விதான் சந்தேகம்தான் பதில் சொல்ல சொல்ல அவனுக்கு இருக்கிற சந்தேகமும் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் குறையவே குறையாது அர்ஜுனன் மாதிரி உள்ளவங்க எப்பவும் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு கேள்விக்கு விடை கிடைச்சிட்டுன்னு வைங்க உடனே இன்னொரு கேள்வி அவங்க கிட்ட இருந்து வரும் கிருஷ்ணனுடைய நிலை அப்படின்னா அது கேள்விகளே அற்ற ஒரு நிலை அர்ஜுனனுடைய நிலை எப்படின்னா அது கேள்விகளை தவிர வேறு எதுவும் அற்ற ஒரு நிலை இவங்களை தவிர இன்னொரு ஆள் இருக்கிறான் அவனுக்கும் கேள்விகள் அற்ற ஒரு நிலை தான் அவன் யாருன்னா துரியோதனன் இவனுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற எண்ணமே சுத்தமா கிடையாது ஆவலே இல்லைங்கிறதுனால அதை புரிஞ்சுக்கணுங்கிற அவசியமும் இல்லை 
அதனால அவனுக்கு கேள்விகள் அற்ற ஒரு நிலையில அவன் இருந்துகிட்டு இருக்கிறான் எல்லா பதிலும் தெரிந்து கொண்ட நிலையில கிருஷ்ணனும் கேள்விகள் அற்ற நிலையில இருக்கிறான் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆவலே இல்லாத துரியோதனனும் கேள்விகள் அற்ற நிலையிலேயே இருக்கிறான் இப்படியும் இல்லாம அப்படியும் இல்லாம ரெண்டும் கட்ட நிலையில இருக்கிறானே அவன் தான் அர்ஜுனன் அதனால பெரியவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த உலகத்துல அர்ஜுனன்களா இருக்கிறவங்க ஒண்ணு துரியோதனனா மாறிடணும் இல்லைன்னா கிருஷ்ணனா மாறிடணும் இதை தவிர வேற வாய்ப்பு இல்லை துரியோதனன் மாதிரி உள்ளது விலங்கு நிலை கிருஷ்ணன் மாதிரி உள்ளது தெய்வ நிலை அர்ஜுனன் வந்து விலங்காவும் ஆக முடியல தெய்வமாவும் ஆக முடியல இப்படி ரெண்டும் கெட்டானா இருக்கிற வரைக்கும் இந்த கேள்விகளும் பிரச்சனைகளும் இருந்துகிட்டேதான் இருக்கணும்